Bueno, compartimos eh, con ustedes, eh, cibernautas que acuden a las redes sociales de Caretas, un comentario sobre cierta controversia que se ha desatado sobre este documento cuya existencia eh, reveló Caretas ayer jueves, que es eh, un documento de lo que sería el Servicio de Investigación Congresal de Estados Unidos. Eh, podemos ver la portada acá, vamos a publicar el documento completo en nuestra web. Pero lo que nos interesaba era el documento del cual se había comentado en los días previos, pero nadie había mostrado en sí si es que existía, que se llama Perú Politics, Economy and Elections in Brief, que es en realidad una, un resumen de la situación electoral o la coyuntura electoral que se le presenta a todos los parlamentarios de Estados Unidos de parte del Congreso para que ellos tengan conocimiento de repente de cómo votar eh, iniciativas legislativas relacionadas con el Perú, ¿no? eh, que tengan en cuenta, por ejemplo, que Estados Unidos eh, apoya fuertemente lo que es la institucionalidad en el país, eh, el, la lucha antinarcóticos y los intereses, básicamente, pues Estados Unidos en una asociación tan importante como la que tiene, que es con el Perú, que efectivamente la califican así, de, de, de una asociación muy importante eh, para Estados Unidos en lo que es América Latina. Entonces ahí hacen una revisión de la, de la coyuntura electoral, analizan a cada candidato, porque esto fue publicado el 6 de abril, antes, en vísperas de la, de la primera vuelta, pero eh, lo que tiene que ver con Keiko Fujimori sí despierta inquietud, en términos más de algún tipo de denuncia o de nueva revelación, sí despierta inquietud en términos de la percepción que se pueda tener desde, eh, en este caso, el legislativo estadounidense, frente a la situación. Entonces, hacen una revisión histórica de lo que significó el gobierno de Alberto Fujimori en términos de, de retroceso de luchas contra los derechos humanos. Eh, narran pues, cómo Fujimori está en la cárcel por crímenes eh, de lesa humanidad y de corrupción y que si bien su hija Keiko Fujimori tiene una, un gran espacio de popularidad, también tiene una gran oposición, sobre todo por estos antecedentes que narran. Entonces, Ahí dice textualmente, y otra vez los invito a revisar el, el documento en la web, pero dice, la candidata Fujimori, estoy traduciendo directamente, también está siendo investigada por eh, procuradores del Estado por vínculos con traficantes de drogas. La frase en inglés es, Candidate Fujimori also is being investigated by state prosecutors for links with drug traffickers. Estoy diciendo textual. Entonces se, se refiere sobre todo... A, porque hacen links a reportajes, se refieren sobre todo a investigaciones que tienen que ver con los aportes electorales al 2011. Eh, recordarán los memoriosos que está este señor Calle Quiroz, eh, que aportó dinero a la campaña de Fujimori y luego fue incluido en la lista negra del Departamento de Estado, el famoso Kingpin Act, ¿no? que eh, pone más o menos a los, a los narcotraficantes más buscados. Y luego dice que el eh, presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, eh, que fue procurador y que denunció en su momento Alberto Fujimori, ¿no? describió la candidatura de Keiko como un producto de la resurgencia de los, o de la reemergencia de los cárteles de la droga en el Perú. Ahí parece que está el problema, porque eh, esta nota, todo indica, sacó esta cita de una entrevista que José Ugas y otros da al Sunday Times, al diario británico, y ahora sabemos que Ugas señala que él no dijo esto que probablemente otro de los entrevistados en esta nota, eh, que era durísima contra la candidatura de Keiko Fujimori y que efectivamente vinculaba a esta candidatura a intereses de, del narcotráfico, que él no dijo eso, que probablemente se le han atribuido palabras que fueron de otro entrevistado. Entonces lo que hace eh, el Congressional Research Service seguramente, eh, dándole credibilidad a un diario como el Sunday Times, es citar en esa parte. ¿no? Entonces, eh, es sencillamente eso. Este no es un documento, digamos, de revelaciones nuevas, sino es un documento cuya importancia, en caretas, nos parece, reside en que refleja la actitud de, eh, o la preocupación de un eh, sector tan importante como es el legislativo en los Estados Unidos. En esa medida, efectivamente, el señor Ugas ha, es, ha hecho la, la rectificación del caso, pero queremos sencillamente aclarar que Caretas no pone las declaraciones de Ugas. Caretas publica el documento que eh, el Congreso de Estados Unidos ha repartido entre sus miembros. Caretas no, 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 no habló con Ugas porque no tenía por qué hacerlo, entre otras cosas. ¿no? Pero bueno, esa parte ha quedado clara. Pues sencillamente nos ratificamos en la importancia que tiene pues, para la lectoría de nuestra revista, sea en, en el impreso o en el digital, eh, con respecto a saber qué cosa 
se piensa o se cree en otros países sobre la coyuntura electoral peruana, más si se trata pues de los Estados Unidos, que poca importancia pues no tiene, a uno le guste o no. Así que ese es el comentario que les quería hacer.